हेलो स्टूडेंट्स तो आज यहां शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो सीरीज अबाउट द न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द दिस कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं 93 थ्री थ्योरी के क्वेश्चन दूंगा और 40 न्यूमेरिकल्स का सेट दूंगा तो आपके सामने आ गया है न्यूमेरिकल का सीरीज 40 न्यूमेरिकल्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन तो आइए शुरू करते हैं तो देखिए पहला न्यूमेरिकल जो आपके सामने आ रहा है इस वीडियो में वो है मीटर स्केल से रिलेटेड फोर्स चैप्टर से यहां पे जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं बता रहा हूं न्यूमेरिकल पढ़ नहीं रहा हूं सिर्फ उसके हिंट भी देता चलूंगा कि कैसे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे करेंगे आप खुद सॉल्व और नहीं निकलेगा तो मेरे वीडियोस पे जाएंगे अदरवाइज आप मुझसे भी जैसा मैंने बोला हुआ है आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल वन तो देखिए ये यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल अब देखिए पहला ही सेंटेंस ध्यान से देखिएगा एक होता है मीटर रूल एक होता है हाफ मीटर रूल मैंने यहां पे न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है हाफ मीटर रूल मतलब 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर लेंथ का स्केल तो फर्क हो गया आप एक एंड पे जीरो लिखेंगे मीटर स्केल के एक एंड पे 50 सेंटीमीटर लिखेंगे तो यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट ट्वेंटी सेंटीमीटर मार्क जो हाफ मीटर स्केल है उसको ट्वेंटी सेंटीमीटर पर मार्क कर दिया किस कंडीशन में लगा दिया अरेंज कर दिया या बैलेंस कर दिया व्हेन आ 20 ग्राम मास इज हंग फ्रॉम वन एंड उसके एक सिरे से जब हम 20 ग्राम का मास लटका देते हैं चाहे आप जीरो से लटकाएं चाहे 50 से लटकाएं ये नहीं बोला गया है बट जब हम इस मास को लटका देते हैं 20 ग्राम के तो वो बैलेंस हो जाता है कहां पर ट्वेंटी सेंटीमीटर मार्क पे उस कंडीशन में आपको इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है फर्स्ट पार्ट सेकेंड फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर स्केल अब देखिए हाफ मीटर स्केल क्या है 50 सेंटीमीटर तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से जाएगा 25 से तो मास ऑफ द स्केल हमेशा एज वी नो पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप वहां से एक एरो बनाएंगे जो कि मास ऑफ द मीटर स्केल होगा तो वो बैलेंस कंडीशन में क्लॉक वाइज मोवमेंट और एंटी क्लॉक वाइज मोवमेंट का लॉजिक लगाएंगे और उसके थ्रू एक क्वेश्चन बना के मास ऑफ द मीटर स्केल निकाल लेंगे बहुत आसानी से निकल जाएगा बना के देखिएगा थर्ड पार्ट आते हैं इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट किस डायरेक्शन में उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट 29 पे था वो शिफ्ट हो जाएगा इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इन साइड फ्रॉम वन एंड अगर हम जो कोने पे हमने मास लटकाया था ना यहां पे 20 सेंटीमीटर पे उसको शिफ्ट कर दें अंदर की ओर तो देखिए फिर से क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज बदल जाएगा उस रिलेशन में क्या होगा ये जो शिफ्टिंग पॉइंट है वो भी तो बदल जाएगा तो वो भी बदल जाएगा वो बताइए किधर चला जाएगा तो इसके जो आंसर्स आएंगे मास ऑफ द मीटर स्केल आएगा 105 ग्राम और थर्ड पार्ट में आंसर आएगा टू 25 सेंटीमीटर मार्क वो शिफ्ट हो जाएगा तो ट्राई करिए इस न्यूमेरिकल को फाइंड आउट द आंसर नाउ वी कम टू न्यूमेरिकल नंबर टू तो आइए अब शुरू करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर टू ये भी मीटर स्केल से ही रिलेटेड है यानी चैप्टर फोर्स का ही न्यूमेरिकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा क्लॉक वाइज मोमेंट और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट का तो देखिए ये मीटर स्केल से रिलेटेड है पिछला न्यूमेरिकल हमने हाफ मीटर स्केल से देखा था न्यूमेरिकल है यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग हंड्रेड जी अब देखिए मीटर स्केल का वेट दिया है हंड्रेड जी तो सोच लीजिए तुरंत ये कहां से पास होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी 50 सेंटीमीटर से तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे 100 सेंटीमीटर के लिए एक तरफ मार्किंग जीरो एक तरफ 100 और मिडिल पे 50 वहां से नीचे को एरो बना देंगे जिस पे लिख देंगे 100 जी तो यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 जी एफ इस पाई वॉटेड एट द सेंटर सेंटर पे ही है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही वो 50 सेंटीमीटर पे पाई वोट है और वहीं से हंड्रेड जी जा रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं बड़ी सिंपली बना लेंगे टू वेट्स दो वेट्स को लटकाया गया 150 फिफ्टी जी एफ एंड टू फिफ्टी जी एफ हैंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली अब देखिए उस मीटर स्केल पर दो पॉइंट हैं वन फिफ्टी जी एफ और टू फिफ्टी जी एफ सच डेट ए को लटकाया गया है वन फिफ्टी जी एफ रिलेशन में यानी जो पॉइंट ए है वहां से वन फिफ्टी जी एफ नीचे जा रहा है और पॉइंट बी से टू फिफ्टी जी एफ 
तो ये दोनों एक तरफ तो होंगे नहीं क्योंकि हमें इसे बैलेंस करना है तो ऑन वन साइड यानी कि आप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड पे एक तरफ लटकाएंगे 150 फिफ्टी दूसरी तरफ हैंग करेंगे 250 फिफ्टी जी एफ और उसके ऊपर नाम लिख देंगे ए और बी और सेंटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में है सच डेट उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ओ ए इज इक्वल टू फोर्टी है यानी वन फिफ्टी वाला जो मास है वो कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से फोर्टी सेंटीमीटर पे और ओ बी जो B पॉइंट है यानी जहां से 250 फिफ्टी जा रहा है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर पे तो ये न्यूमेरिकल है आपके सामने इन दिस सिचुएशन कैलकुलेट एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट अबाउट हो आप पता लगाइए एंटी क्लॉक किस तरफ होगा दूसरा टोटल क्लॉक वाइज मोमेंट अबाउट ओ तो आप इनके आंसर्स निकालेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट आना चाहिए 6000 थाउजेंड जी एफ सेंटीमीटर और क्लॉक वाइज मोमेंट आना चाहिए फाइव थाउजेंड जी एफ सेंटीमीटर तो इसके थर्ड पार्ट पे आइए द डिस्टेंस फ्रॉम ओ यानी सेंटर जो है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वे आर हंड्रेड जी एफ वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर स्केल अब देखिए आप देख रहे हैं ना यहां पे दोनों वेट एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज मोमेंट बराबर तो है नहीं तो वो डिसबैलेंस होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए कहां पर हम एक हंड्रेड जी एफ का वेट लटका दें ताकि क्लॉक वाइज मोमेंट एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट के बराबर हो जाए तो आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत लॉजिकल न्यूमेरिकल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको तैयार कर लीजिए और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे तो बच्चों आप देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर थ्री जो कि अब शुरू होता है वर्क पावर एनर्जी से देखिए मैं आपको हर चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और ऐसे न्यूमेरिकल दूंगा जो कि प्रोबेबल होते हैं और जिस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आप उन न्यूमेरिकल को करके ही पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं तो इसलिए आप बहुत आराम से इनको करिए कोई जल्दी नहीं है लेकिन ठीक से समझिए ये करने से आपको सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर थ्री अ बॉय ऑफ द मास फोर्टी के जी क्लाइंब अप ए फ्लाइट ऑफ थर्टी स्टेप ईच ट्वेंटी सेंटीमीटर हाई इन टू मिनट्स मतलब एक लड़का ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तीस स्टेप चढ़ के जाता है और हर एक स्टेप ट्वेंटी सेंटीमीटर का है तो कितनी हाइट चढ़ गया मल्टीप्लाई कर लीजिए थर्टी इंटू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर यानी कि सिक्स मीटर यूनिट कन्वर्जन जरूर ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहां फोर्टी के जी दिया हुआ है तो एक लड़का ऊपर जा रहा है छह सौ सेंटीमीटर या छ मीटर दो मिनट में इसको सेकंड में जरूर बदलिए एंड अ गर्ल ऑफ द मास थर्टी के जी डज द सेम थिंग इन वन पॉइंट फाइव मिनट और एक लड़की भी जाती है उतनी ही दूरी उतनी ही हाइट पर यानी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर पर लेकिन कितनी देर में वन पॉइंट फाइव मिनट में तो आपको कंपेयर करना है वर्क डन बाई दैम और पावर डेवलप बाई दैम और टेक द जी टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखेंगे दूसरा मैंने ये हाइट का हिंट बताया अब देखिए वर्क निकालने के लिए यहां पर एम जी एच यूज करेंगे क्योंकि बॉडीज ऊपर को जा रही हैं तो एम जी एच निकाल के उसका रेशियो निकालेंगे देखिए जब कंपैरिजन बोला जाएगा तो रेशियो निकालेंगे तो आप निकालेंगे वर्क डन इज टू वर्क बाय द बॉय इज टू वर्क डन बाय द जी यानी कि गर्ल विल बी फोर इज टू थ्री ये आंसर आ जाएगा इसका फिर आप पावर निकालने के लिए इस वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आएगा वन इज टू वन यानी दोनों की पावर वन इज टू वन आएगी इन दिस वे आप इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे और आइए अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फोर तो आइए बच्चों आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फोर और फाइव तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर फोर क्या है ये पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजिन एक इंजिन की पावर कैलकुलेट करनी है हमको विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट टेन टू द पावर फाइव के ऑफ कोल पर आवर वो 10 टू द पावर 5 के जी ऑफ कोल को निकाल रहा है एक घंटे में देखिए पर आवर लिखा हुआ है फ्रॉम ए माइन विच इज 360 मीटर डीप एक माइन है जो कि 360 मीटर डीप है कोल माइन वहां से कोल को निकाला जा रहा है और कितना कोल निकाल रहे हैं एक घंटे में 10 टू द पावर 5 के जी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम तो यहां पर वर्क को क्या लिखेंगे पावर इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टाइम और आप यूनिट का कन्वर्जन जरूर करेंगे आवर को बदलेंगे सेकंड्स में तो आपका आंसर आ जाएगा 100 के डब्ल्यू यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से आंसर निकल आएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं न्यूमेरिकल फाइव बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है पावर से ही रिलेटेड पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल द पावर ऑफ ए मोटर इज फोर्टी के डब्ल्यू फोर्टी के डब्ल्यू एक मोटर की पावर है एट वॉट स्पीड कैन द मोटर रेज द लोड ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन अब देखिए यूनिट से समझिए ये लोड क्या है और हमको क्या निकालना है 
आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पावर इज इक्वल टू फोर्स इन टू तो यहां पर पावर तो दी है फोर्टी के डब्ल्यू और आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है जिससे वो फेंकेगा बॉडी को और लोड कितना है ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन तो ये मास हुआ कि फोर्स ये फोर्स हुआ तो ट्वेंटी क्योंकि न्यूटन लिखा हुआ है तो ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन के फोर्स में पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए और वेलोसिटी या स्पीड निकाल लीजिए टू मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा इस तरह से ये आपने बच्चों पांच न्यूमेरिकल इस वीडियो में देखे मुझको लगता है मैं आपको पांच पांच न्यूमेरिकल का सेट देता जाऊं वो ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि एक साथ ढेर सारे न्यूमेरिकल भर दूं आराम से पांच न्यूमेरिकल आज करिए अगले दिन आपको फिर पांच न्यूमेरिकल मिलेंगे इस तरह करते करते हम लोग फोर्टी न्यूमेरिकल कर लेंगे पंद्रह दिन के अंदर आप अगर एक पांच न्यूमेरिकल करने में दो दिन भी खर्च करते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर काम को पेंडिंग मत करिए ये पांच न्यूमेरिकल को अपना काम करके खत्म करिए और सीख लीजिए अगले पांच न्यूमेरिकल का वेट करिए थैंक यू